രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എൽ ഡി ക്ലർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അൻപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസിന്റെ പിടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രോഗം നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ശുചിയായിരിക്കാം സുരക്ഷരായിരിക്കാം എല്ലാം കൊടുത്ത് ശീലമുള്ള നമ്മൾക്ക് ഇത് മാത്രം കൊടുക്കാതിരിക്കാം സ്റ്റേ സേഫ് കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ് അസുഖം പിടിപെട്ടവർക്ക് വേഗം ഭേദമാവട്ടെ വരാത്തവർക്ക് ഇനിയും വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന നല്ല ചിന്തയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഫ്യൂസ് എം സി ബി ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ഇ എൽ സി ബി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ആണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഫ്യൂസും എം സി ബിയും ഇ എൽ സി ബിയും ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് മൾട്ടി പർപ്പസിനുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നവയാണ് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഉത്തരം സി പ്രോസസർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏത് ഉപകരണത്തിന്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നവയാണ് ഐ സി ചിപ്പുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പ്രോസസർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പാണ് പ്രോസസർ തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല ഏത് രാശിയിലായിരിക്കും ഉത്തരം എ മിഥുനം തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല മിഥുനം രാശിയിലാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഉത്തരം ബി ജൂൾ നിയമം ബാക്കിയെല്ലാം ബോയിൽ നിയമം ചാൾസ് നിയമം അവഗാഡ്രോ നിയമം വോളിയോമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജൂൾ നിയമം പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത് ഉത്തരം സി എ ബി എ ബി എന്ന രക്തഗ്രൂപ്പാണ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പാണ് എ ബി സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സാർവത്രിക ദാതാവാണെങ്കിലോ ഒ ഗ്രൂപ്പാണ് സാർവത്രിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ ആണ് ലോക കാഴ്ചാ ദിനം എന്നാണ് ഉത്തരം ബി ഒക്ടോബർ പത്ത് ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒക്ടോബർ എന്നത് പത്താമത്തെ മാസമാണ് അല്ലെ പത്താമത്തെ മാസമാണ് ഒക്ടോബർ പത്ത് എന്നുള്ള തീയതിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഒരു പത്തേ പത്ത് പത്ത് എന്നുള്ള ഒക്ടോബർ മാസവും പത്ത് എന്നുള്ള തീയതിയും ലോക കാഴ്ചാ ദിനം ലോകം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്തേ പത്തില് ലോക കാഴ്ചാ ദിനം പത്തേ പത്തിന് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ലോക കാഴ്ചാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ഇവയിൽ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടാത്ത നൈട്രജൻ ബേസ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഡി യുറാസിൽ അഡിനിൻ തൈമിൻ ഗ്വാനിൻ ഇതെല്ലാം ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതാണ് യുറാസിൽ ഏതിലുള്ളതാണ് ആർ എൻ എയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിലാണ് ആർ എൻ എയിൽ തൈമീന് പകരമാണ് യുറാസിൽ ഉള്ളത് ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പേര് ഉത്തരം എ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാൽ ഒരു ജീവിയുടെ ഘടനയിൽ അത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക അതിനെയാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പിതാവാണ് പോൾ ബെർഗ് പോൾ ബെർഗ് ആണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ പിതാവ് ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്ന രാസവസ്തു ഇവയിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ബി പെർ ക്ലോറേറ്റ് ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുന്ന രാസവസ്തുവാണ് പെർ ക്ലോറേറ്റ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ഫോസിൽ ഗ്രഹം ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വയുടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഇരുമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ ഒരു ചുവന്ന കളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോ ഇരുമ്പിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചൊവ്വയാണ് ഇവയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിൻകോഡ് ഏത് ഇവയിലെ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും തെറ്റാണ് അടുത്തിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കോഡ് പിൻകോഡ് മാറ്റിയിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന്
0.001 വനിതകളുടെ 100 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളിൽ ലോക ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോർഡുകൾ ആരുടെ പേരിലാണുള്ളത് ഉത്തരം സി ഫ്ലോറൻസ് ഗ്രിഫിത്ത് ഫ്ലോറൻസ് ഗ്രിഫിത്തിന്റെ പേരിലാണ് വനിതകളുടെ നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളിലെ ലോക ഒളിമ്പിക്സ് റെക്കോർഡുകൾ ഉള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിഷേധ വോട്ട് സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം സി പാകിസ്ഥാൻ നോട്ട സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ നോട്ടയുടെ ഫുൾ ഫോം നൺ ഓഫ് ദി എബാവ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മിസ് വേൾഡ് ആരാണെന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മിസ് വേൾഡ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മിസ് വേൾഡ് ജെന്നിഫർ ലേ ആണ് ജെന്നിഫർ ലേ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള ജെന്നിഫർ ലേ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മിസ് വേൾഡ് സിറിയയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപകാരികൾക്ക് നേരെ ഒരു വിഷവാതകം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഏതാണ് ആ വാതകം ഉത്തരം ബി സരിൻ സരിൻ എന്ന വിഷവാതകം ഉപയോഗിച്ച് നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത സരിൻ എന്ന വിഷവാതകം ഉപയോഗിച്ച് സിറിയയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപകാരികളെ കൊന്നൊടുക്കി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതൊരു കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ചോദിക്കുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാം മണമോ നിറമോ ഇല്ലാത്ത വിഷവാതകമാണ് സരിൻ ടെയിൽസ് ഓഫ് അതിരാണി പാഠം ഏത് പ്രശസ്ത മലയാളം കൃതിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ഉത്തരം ഡി ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് ടെയിൽസ് ഓഫ് അതിരാണിപ്പാടം കേരളത്തിൽ പലയിടത്തായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം എ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മാവുകൾക്കാണ് മാവുകൾ പൂക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ എൻഡോസൾഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂക്കളുടെ കാലമാണ് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്താണ് ഈ പേരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള എൻഡോസൾഫാനുകളെ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകവലി രഹിത സംസ്ഥാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം സി ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുകവലി രഹിത സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം എ ത്രിപുര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി സൈബർ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറി ത്രിപുരയിലാണുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ വടക്ക് മുതൽ തെക്കേയറ്റം വരെയുള്ള ജലപാത ഏത് ഉത്തരം ബി വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ കേരളത്തിന്റെ വടക്ക് മുതൽ തെക്കേയറ്റം വരെയുള്ള ജലപാതയുടെ പേര് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ എന്നാണ് നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം എന്തായിരുന്നു ഉത്തരം ഡി മത്സ്യബന്ധനം അഞ്ച് തിണകളിൽ ഒന്നാണ് നെയ്തൽ അത് തീരപ്രദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് തീരപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെയാണ് നെയ്തൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീരപ്രദേശത്തുള്ള പണി എന്താണ് മത്സ്യബന്ധനം നെയ്തൽ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗം മത്സ്യബന്ധനമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏത് പ്രദേശമാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് സംശയമൊന്നുമില്ല പ്രളയം വന്ന് മുങ്ങിപ്പോയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായതും കുട്ടനാട്ടുകാർക്കാണ് കേരളത്തിലെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് അദ്വൈത ദർശനം എന്ന കൃതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ഉത്തരം സി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ കാലടിയിൽ ജനിച്ച ശങ്കരാചാര്യറാണ് അദ്വൈത ദർശനം എന്ന കൃതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് കേരളത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു വടക്കൻ ജില്ല ഉത്തരം ബി വയനാട് വയനാട്ടിലെ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണെങ്കിലും വയനാട് ജില്ലയിൽ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത് ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോവാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒഡീഷ മധ്യപ്രദേശിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലുമെല്ലാം ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഉത്തരം സി ഒഡീഷയിലൂടെ ഉത്തരായന രേഖ കടന്നു പോകുന്നില്ല തന
യമുന കോസി എല്ലാം ഹിമാലയൻ നദികളിൽ പെട്ടതാണ് നർമ്മദയാണ് ഹിമാലയൻ നദിയിൽ പെടാത്തത് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉത്തരം എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് രൂപീകൃതമായത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് ഉത്തരം ബി തൂത്തുക്കുടി തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്കേ അറ്റം തൂത്തുക്കുടി തന്നിരിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിൽ ഭരണ നഗരത്തിൽ പെടാത്തത് ഉത്തരം ഡി കോയമ്പത്തൂർ തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നാണ് കോയമ്പത്തൂർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹിയും ശ്രീനഗറും ഭോപ്പാലും എല്ലാം ഭരണ നഗരത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാൽ കോയമ്പത്തൂർ തെക്കേ ഇന്ത്യയുടെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഉത്തരം ബി എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉത്തരം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഓപ്ഷനിൽ ബി സി ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ഉണ്ട് ഉത്തരം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വിദേശികളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഉത്തരം സി ഗോവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഗോവ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരം എ റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ പാക് കടലെടുക്ക് എന്ന് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ ആണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി അറിയപ്പെടുന്നത് റാഡ് ക്ലിഫ് ലൈൻ എന്നാണ് ആരുടെ നിരാഹാര ജീവിത ത്യാഗം മൂലമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ഉത്തരം ഡി പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരാഹാരമിരുന്ന് വീരമൃത്യു വരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്തരം ബി യു എസ് എസ് ആർ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് സർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിസംബർ പത്ത് സർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര് ഉത്തരം എ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് ഉത്തരം ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ആദ്യത്തെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതാണ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബാങ്ക് ഏത് ഉത്തരം സി നബാഡ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബാങ്കാണ് നബാർഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസാക്കിയ വർഷം ഉത്തരം എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഒരേ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാസാക്കിയതും നിലവിൽ വന്നതും പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ബാലാവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായ വർഷം ഉത്തരം എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ബാല അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രസന്റ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആരാണ് എച്ച് എൽ ദത്തു ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഉത്തരം സി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും ശരിയുത്തരമില്ല ശരിയായ ഉത്തരം ജീവപര്യന്തം വരെ ലഭിക്കാം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതാണ് പതിയുപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോകൾക്കായി സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ പി എസ് സി ബാക്ക് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ പ